karmic connection kayo. Ganun daw yun. Pag yung kaluluwa nyo, eh, may connection sa bawat isa. May mga taong gumagawa ng regression para mapakita sa mga tao yung mga past lives nila. Si Mr. Miralles, siya yung sinasabi kong spiritual guru na mahusay sa regression. Ngayong nasa gitna ka ng pagtulog at pagkamalay, gusto kong ibalik mo ang nakaraan mong buhay. Kailangan umaksyon ka na. Total, may karapatan ka naman sa anak mo. Meron akong mensahe para kay Madel. Pakisabi sa kanya, maganda siya. Kakasuhan ko siya ng kidnapping. Nay, kakausapin ko si Ma'am Agnes. Pakikausapan ko siya. Laban ko to. Hindi ka na dapat sumali. Baka di nila matanggap si Des. Lalo na yung si Celeste. Yung kotse puti, parang kilala ko yun eh. Nakita ko sila. Sino sila? Sina Edgar at Ray, nakita ko. Kung ayaw nila sa aming mag-ina, aalis na lang kami dito sa pamamahay na to. Walang aalis dito sa bahay na to! Kinakapahan ako dyan kay Lucas na yun eh. Kasi base sa mga kwento ni Agnes, praning na yung asawa niyang yun. Oo, oh, kailangan po natin siyang puntahan. Ay, ang ginagawa mo dito? Ano ginagawa mo dito? Kung saan mo nga mapunta dito sa bahay ko? Ay, karapat na siyang pumunta dito dahil anak ko siya! Iisip ko lang po si na Edgar at Ray. Best, kapag pumasok sila sa isip mo, tanggalin mo kagad. Dahil hindi ko sila matakasan. Do you remember this? Oo naman. Anak ko siya. Susundin ko siya. Dadaling ko yung mga abogado natin, dito siya sa poder ko titira. Naitindihan mo? Yeah! Bala nga kayo! Kamusta ang trabaho mo? Okay naman po. Ah, kasama mo ba si Daday? Ah. Nay. Anak, hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na ayaw mo na may tinatago tayo sa isa't isa, hindi ba? Pinadahan ko po si Ma'am Agnes. Gusto mo na ba sa kanya? Ayaw mo na ba sa akin? Nay, hindi naman po sa ganun. Ayaw po kasi siyang palabasin ang kasawa niya sa bahay. Kaya... Yun, pinuntahan namin siya dahil nag-alala kami ni Ma'am Jessa. Pero na may maganda akong balita. Nakausap ko siya at sinabi niya na iuurong na doon niya yung demanda niya sa'yo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, anak? Huwag ka nang makialam. Pero, Nay, hindi niyo naman po makatatanggal sa'kin na damayan kayo at damayan si Mama Agnes. Sinusubukan ko po ang lahat para walang madehado sa inyong dalawa. Pero na mahina po talaga na naiipit ako, naninimbang sa inyong dalawa. Mahina po talaga na eh. Sige. Tama na, ha? Huwag ka ganyan. Sorry na. Aaminin ko lang kasi sa'yo, anak. Naiinggit kasi ako eh. Nagsisedos. Hindi naman kasi ako sanay na meron ako kahati sa'yo. Pero, pero masasanay din ako, ha? Matututo rin akong maging mapagbigay, ha? Salamat. Hintayin mo na lang ako dyan. Des? Des? JV! Nakakalakad ka na? Oo, oh, uh, hindi na ako na wheelchair kasi ito na yung gamit ko. 
walking boot yung tawag dito. Nakakabit nga lang ito kanina eh. Pero dumaretso ka daw dito para ipakita sa'yo. Sana tumawag ka man lang muna. Sorry, Des, ha. Alam ko nag-promise ako sa'yo na hindi nakatagugulihin. Pero dahil kasi sa'yo, kaya gusto kong gumaling eh. Tsaka alam ko, pag nakita kita, gaganahan ako. Hindi, okay lang. Sige nga, paano ba gumagana yung walking boot na yan? Maglakad ka nga. Ito, medyo mahirap pero... Ah, medyo na nasanay na naman. Hindi naman, kasi ano lang. Aluminum lang yung ano niya. Tapos may plastic shell lang sa loob. Ano sa'yo? Masarap, masarap. Eh, Des. Bisita. Sumama ka na sa amin. Po? Pero may usapan po kami. Dito po muna ako. Ay, hindi. Hindi kami aalis dito ni Atty. Hanggat hindi ka kasama. Teka na, sasama ka sa akin. Huwag kang makailan dito, Kiyay! Ay, Jimmy! Salika na. Lucas! Lucas! Hinay-hinay lang. Hindi natin sila pwede persahin. Anong hindi? Anak to ni Agnes. Kaya dapat umalis tayo dito na kasama sa akin. Hindi tayo aalis dito na hindi kasama to. Sir Lucas, pitawan niyo ako. Please. Hoy! Hoy! Lucas, tigilan mo ang anak ko, ha? Ha? Balis kayo dito! Ikaw pa matapang? Eh, di ba kinidnap mo nga ito ng bata? Anong kinidnap? Ano pa ang pinagsasabi mo? Kayo itong wala sa lugar. Pinagpansan niyo ang anak ko. Ayaw nga sumama sa inyo. Bakit ba pinagpipilitan mo? Sige, subukan mong kunin si Des. Gigilipuhan ko yung leeg mo. Lucas. Ano? Gusto niyo bang magulpe dito? Mga kapitbahay! Del! Del! Ano problema? Lugulo ba kayo? Oo, oh, ito eh. Pulkit mayaman tong hayop na to. Ha? Sinisindak kami. Ano? Ano ngayon, ha? Lucas, umalis na tayo bago pa magkagulo. Hindi pa natatapos dito ito, Madel. Babalik ako dito at hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukuha si Des. Hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka! Tutandaan mo hanggang kamatay na laban ko ang anak ko! Mabigay dyan, makapatulong ako sa kayo. Nay! Diyos ko, Des, nagtatapang-tapangan lang ako, pero takot-takot ako. Kala ko maaagaw ka na nila sa akin. Ah, Des, sige. Um, magbabantay lang po ako dito, baka magkagulo ulit. Tingnan mo na, anak. Hindi naman tumutupad si Agnes doon sa usapan eh. Ginugulo pa rin nila tayo. Nay, baka naman po si Sir Lucas lang talaga yun. Basta, anak. Kikiusap ako sa'yo. Huwag ka na muna magtitiwala kay Agnes. Huwag ka magtitiwala sa kanya hanggat nandito ka. Iwasan mo na muna sila. Anak ha, basta lumayo ka muna kay Agnes. Lalo na dun sa siraulo niyang asawa. Ha? Mangako ka. Opo, oh, Nay. Lalayuan mo sila. Ha? Mangako ka. Pangako. Nag-match ang DNA results namin dalawa ni Des. 98.8%. Wala na akong pakialam. Dahil na-realize ko na kung talaga mas gusto niyo si Des na maging anak, wala na talaga akong pakialam sa inyo. Susunayin ko na siya. The hell with this house! Masama-sama kayo! Celeste! Hindi ako matatahimik agad, hindi ko nalalaman lahat, ha? Ang sama-sama ng loob ko, kaaraw mo na bukas ni Des, pero mukhang hindi ko makakasama yung anak ko sa birthday niya. 
So, nasabit na akong kasama siya. First time pa naman namin mag-celebrate bilang mag-ina. Bakit? Hindi ka pa rin ba pwedeng lumabas? Magagalit sa akin si Lucas. Nakakatakot na yung asawa mo. Yung mga kinikilos niya, sintomas ng pagiging abusive. Hindi ko na nga siya maintindihan eh. Alam mo, gusto na lang niya akong i-control. Gusto nga niya dito patirihin si Des eh. Kaya inaayos namin yung guest room. Ma'am, saan ko po ilalagay itong libro ni Sir? Sa kwarto na lang namin. O, oh, sige po. Oh, si Des yan ah. Ano ginagawa ng litrato ni Des sa mga gamit ni Lucas? Saan po damo? Sa Batangas, Dad. Kailangan ko malaman yung mga nangyari, kung sinong gumawa, at kung bakit hindi nila sila bumalik sa kanya-kanilang mga pamilya. Paano na na kung wala na sila? Patay na sila. Kung gano'n nangyari, Dad, kailangan ko malaman kung sino may kagagawan. Kung lagi mo nakikita yung kotse, baka... baka car accident ang nangyari sa kanila. Hindi, Dad. Nakita ko may humahabol sa kanila. Yan ang kailangan ko malaman kung sinong humahabol, Dad. Sige po, Dad. Muna na. Kukumprontahin mo ang asawa mo? Baka magalit yun. Baka kung anong gawin nun sa'yo. Gusto ko lang malaman kung bakit siya may litrato ng anak ko. Agnes? Lucas, bakit may litrato ka ni Des? Pinakailaman mo na naman ang gamit ko. Ang sabi mo, gusto mo siyang patirahin dito. Anong interes mo sa anak ko? Wala. Lucas, answer me. Anong balak mo sa anak ko? Wala sabi. Agnes! Huwag kang makailam dito. Bakit pa nandito ka pa? Umalis ka na! Alis! Hindi ko ilalapit ang anak ko sa'yo. Hindi ko siya papalapitin sa'yo. Sige. Dapat hindi ka nalang pumasok eh. Pwede naman kita ipagpaalam sa supervisor. Hindi na, JV. Ayoko din namang pumirmilang sa bahay. Napapraning kasi ako eh. Baka... Bumalik si Mang Lucas. Tess! Buti nandito ka. Kailangan natin mag-usap. Tungkol sa Mama Agnes mo. Ha? Bakit? Please, tulungan mo naman akong iligtas siya kay Lucas. Po? Kita, teka lang, teka lang. Hindi po ganun kadali yung hiniling nyo. Delikado yun. Sinasaktan siya ng asawa niya. Nakita ko mismo. She's not safe in that house. Mang Jess, ha? Pinagbawalan na po kasi ako ng nanay ko na lumapit sa kanya. But she is in danger. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kailangan nating pagplanuhan kung anong gagawin natin para makuha si Agnes at mailayo siya kay Lucas. Si Celeste. Nasaan si Celeste? Bakit naman kita tutulungan? Dahil nanay mo siya. Hindi niya ako tunay na anak. Pero itinuring ka niyang tunay na anak. Alam mo, Celeste, kahit naman anong sabihin mo, alam kong may malasakit ka sa mommy mo. Kaya ka naman nagkakaganyan dahil nagsiselos ka, dahil ayaw mong mabaling ang atisyon niya sa iba. Celeste, tanggap ko na ayaw mo sa akin. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. Pero kailangan natin magtulungan ngayon para sa mami natin. Hindi madali ang pinapagawa niya sa akin. Si Daddy ang kinakalaban natin dito. Para sa mami mo. Sige. Payag ako. 
talaga? Alang-alang kay Mami. Salamat, Celeste. Thank you. Sige, ganito. Tatawagan ko si Daddy. Magkukunwari ako ng emergency. Pag nakalis na siya ng bahay, tsaka niyo iligtas si Mami. Special, special yung ginagawa mo, ha? Mm -mm. At saka, grabe, ha? Ang dami ng pinamili mo. Talagang parang may fiesta, ha? Hindi. Kunti lang naman yung bisita natin. Kaya lang gusto ko maraming pagkain para masaya. Para kay Des. Eh, yung nanay mo, in-invite mo ba? Ay, ewan ko dyan sa nanay ko. Hindi huh? na nga umuwi yun dito, eh. Siguro busy sa paglulustay ng pera niya. Ako, bahala na nga si nanay sa buhay niya. Palo ka naman kasi. Oh. Vicky! Ha? Aray ko! Teka, teka, bakit? Ano nangyayari sa'yo, ha? Aray, aray, aray! Ah. Teka, ha? Ano? Ano masakit sa'yo? Bakit? Ha? Sakit ang likod ko. Sakit ang likod ko. Ay, teka, teka, sandali. Kasi naman, nagpakapagod ka naman kung anong niluto. Relax muna, relax, relax. Teka, teka. Ha, teka, saan? si Des? Ngayon saan ba si Des? Ngayon saan si Des? Sandali. Mabuti pa, pumunta muna tayo sa ospital, ha? Sige na. Teka, teka, tawagan muna natin si Des. Tawagan mo si Des. Tawagan mo si Des. Pumunta muna tayo sa doktor. Ano ba? Mamaya kung ano na yan. Ano ba? Pinag-nervous mo naman ako. Alika na, alika na. Alika na. Ano ba yan, ha? Ano ba ang ginawa mo? Bakit sumakit ng ganyan? Aray! Madal! 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 Ate, bakit dito tayo dadaan? Pasensya na po. Nagbilang si Ma'am Celeste na dito po tayo dumanhan. Sumunod po kayo sa akin. Salamat. Ay, po. Dito na tayo. Dito kayo po. Nandito na sila. Nandito na si Des. That's good. Ikaw nang bahala sa kanila, Daddy. Sige, bye. Akala ko pa naman tutulungan mo sila. You're so stupid. Para kang si Des, tatanga-tanga na pupunta sa kuta ng kalaban. Kaya tignan na lang talaga natin kung makakalabas pa siya doon ang buhay. Magandang gabi po, Mar Ricardo. Si Rain. Basta ako ba si Rain? Um, eh, hindi po eh. Akala ko dadalawin niya uli ako eh. Mar Ricardo, yung tungkol po sa sasakyan ni Rain, yung puting kotse, Nirigalo ko sa kanya yun no, nung nadudo siya magmaneho. Pwede ko po bang makita? Wala na yun, na makita. Yun ang ginamit nila nung magtahanan sila ni... Di ba ikaw si ka? Ah? Hindi po. Inaasikaso mo ba? Inaalagaan mo ba? Ang anak ko, ikaw lang pwedeng gumawa nun dahil pinili ka niya kaysa dun sa sarili niyang pamilya. Kami. Pero ako maglala. Wala na akong kinikimkim na sama ng loob sa inyo. Ang importante lang, tinatrato mo ba siya ng tama? Dahil kung hindi, hindi ako matatahimik. Sabihin mo sa akin, Edgar, nasa magandang kalagayan ba ang anak ko? Huwag po kayo mag-alala. Inaalaga ko po mabuti si Rainy. Buti naman. Mukhang... 
Maiging tao ka naman. Halatang mahal na mahal mo si Ren. Mahal na mahal po, Mga Ricardo. Sige na. Tama na si Ren. Inahanap ka na niya. Kapag may nalaman po akong bago ng tungkol kay Rain, pabalitaan ko po kayo, Mang Ricardo. Sige po. Sige na, Des. Pumasok ka na. Ako magbabantay dito. Ma! Des! Oh. Ma, itatakas ko po kayo. Paano ka nakapasok dito? Tinulungan po ko ni Celeste. Sadali lang. Hindi ka pwede pumasok. Bahay ko to. Hindi ka pwede pumasok. Halika na po. Ay, hindi sandali. Hello, Ma'am Jessa. Kasama ko na po si Mama. Pag-iingat kayo. Alam na ni Lucas na nandyan kayo. Ha? Paano nalaman ni San Lucas? Sinabi ni Celes, trap to. Des, trap to ni Celes, ba't ni Lucas? Umalis na tayo! Welcome home, Des. Buti naman. Nandito ka na. Magkakaharap na rin tayong dalawa. Des, hindi kita napakakawalan, Ray. Hindi siya si Ray! Jamie! Agnes! Eric, mag-iikot lang muna ako dito sa bayan. Sayang naman yung pinunta ko. Baka mamaya may makita akong bagay o lugar na pamilyar. Hindi ka alam ko itong lugar na ito, ha? Eric, sige, tatawagan kita ulit. Hinihintay na tayo ni Ma'am Jessa sa kondo. Tara! Bilis. Yes. 
JV. Kuya Aldrin, puntahan mo kami. Oh, nasa kayo? Tungkol sa nangyari kagabi, we need to talk. Alam mo, it actually feels great. Try to let go. Pakawalan mo na kasi si Tess. May nakita akong litrato mo dun sa kanyang mga gamit. Kasi nabasa kong pangalan sa likod ng litrato, Rain. Kaya lang pa sila huling nandito. Hindi nga siya natulog dito kagabi. Pagkasama nga sila ni Agnes, kinuha lang siya ng asawa mo. Ba't ito sa akin ng anak ko? Ito, tandaan mo ah. Wala kang karapatan na kay Des. Anak ni Agnes si Des. Kaya simula ngayon, sa poder ko siya matutulog. Nakita ko na siya. Nakita ko na kung ano yung tsura niya. Nandito na ba siya? 